Happy New Year, feliz año. Xin chúc mừng năm mới cho tất cả quý ông bà chị em. You're starting off the year in a good way. Estás empezando el año de una buena manera. Và năm mới này sẽ bắt đầu với những điều tốt lành mới. Quantos de ustedes saben how many know that God is good? Quantos de ustedes saben rằng Chúa của chúng ta là đấng tốt lành mà? Que Dios es bueno. God is good and He's interested in you. Dios es bueno y él está interesado en ti. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và Ngài luôn quan tâm cho mỗi đời sống của chúng ta. God cares about you. Dios tiene cuidado de ti. Ngài quan tâm mỗi đời sống của quý vị tôi. Yo sé que hay momentos en este año pasado, there have been times this last year that you've felt alone, te has sentido solo. You have felt that no one cares. Có lẽ trong năm vừa, vừa rồi quý vị cảm nhận rằng không có ai quan tâm đến quý vị. This morning, esta mañana, God wants you to know, Dios quiere que tú sepas que buổi sáng tiene này, cuidado de He has care for you. Và buổi sáng nay, Chúa muốn nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta rằng Ngài quan tâm đến mỗi đời sống của chúng ta. So, before we get into the Word of God this morning, antes que entremos a la palabra del Señor esta mañana, mà trước khi mà chúng ta bước vào trong lời của Chúa trong buổi sáng này, we want to pray for you. Queremos orar por ustedes. Và chúng tôi muốn sẽ cầu nguyện cho mỗi đời sống của quý vị. We want to pray that God would be with you this year as never before. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện Chúa sẽ ở cùng với quý vị mà quý vị sẽ cảm nhận là Ngài ở cùng chúng ta còn nhiều hơn nữa. Queremos orar que Dios esté contigo en este año como jamás ha estado en tu vida. Would you let us do it? Podemos hacer eso esta mañana? Quý vị có sẵn sàng để chúng tôi cầu nguyện cho quý vị không If you would like the Lord to be with you throughout this year si tú quieres que el Señor te acompañe todo este año right there where you're at donde estás I just want you to I want you to raise your hand más levanta tu mano if you say there are things in my life hay cosas en mi vida yo necesito que Dios me acompañe there are things in my life I need I need God to be with me this year I can't do it without Him no lo puedo hacer sin Él quý vị ao ước đó Chúa xin ở cùng với quý vị và cái những điều mà quý vị không thể làm được gì, gì đó mà xin Chúa ngài giúp đỡ cho quý vị hãy đưa tay lên chúng ta sẽ cầu nguyện cho quý vị. Let us pray. Vamos orar. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Chúa chúng con cảm ơn ngài. Ha sido tan bueno hacia nosotros. You've been so good to us, Lord. Ngài đã tốt quá tốt lành cho mỗi đời sống của chúng con. You have given us life. Nos has dado la vida. Ngài đã ban cho chúng con sự sống của ngài. You have given us strength in our bodies. Nos has dado fuerza en nuestros cuerpos. Lord, sometimes it's been difficult. Señor, a veces ha sido difícil. Life has been difficult. La vida ha sido difícil. Pero hasta ahora me has cuidado. But you've taken care of me, Lord, and I thank you for that. Nhưng mà Ngài luôn quan tâm với chúng con và chúng con cảm ơn Ngài cho điều đó. This morning, esta mañana, I give you my life, te doy mi vida. Và buổi sáng nay một lần nữa chúng con dâng đời sống của con cho Ngài. I give you my health, te entrego mi salud. Con dâng Chúa sức khỏe của con. I give you my family, te doy mi familia. Con dâng Chúa gia đình của con. I give you my finances, te entrego mis finanzas. Con dâng Chúa tất cả những tài chánh của con. I give you my burdens, te entrego mis cargas. Con dâng Chúa tất cả những gánh nặng của con. I give you my worries, te entrego mis preocupaciones. Con dâng Chúa tất cả những sự lo lắng của con. I thank you that you have promised that you will be with me every day. Te doy gracias que tú me has prometido que estarás conmigo todos los días. Con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã hứa ở cùng với chúng con mỗi ngày. Por eso te pido esto. That's why I ask for your blessing this year, Lord. Chúng con cầu nguyện cho sự phước hạnh của Chúa đến với chúng con trong năm mới này. Truly would bless me, que verdaderamente bendigas mi vida. Mà Ngài thật sự chúc phước cho mỗi đời sống của chúng con. Camina conmigo, walk with me. Every day of this year. Và xin Ngài đồng hành với chúng con mỗi một ngày trong năm mới này. This I ask in Jesus' name. Esto pido en el nombre de Cristo Jesús. Chúng con cũng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 You may be seated when Thomas is asking. Yeah, sí, muy bien. Thank you. Thank you, guys. Gracias, muchachos. Cómo están, Bang? Thank you. Thank you. Mira a alguien, look at somebody and tell them Happy New Year. Dile feliz año. Hãy nhìn vào người kế bên của chúng ta và nói với họ rằng đó là xin chúc mừng năm mới. Amen. Dios ha sido bueno. God has been good. Và Chúa cũng đã thật là tốt lành. God yeah. has been good. Dios ha sido bueno. And uh, this morning, esta mañana, I'm not going to take a lot of time, about two hours. 
Pues ya me doy ya en Haya, ya voy a ver. Esta mañana no va a tomar mucho tiempo, como unas dos horas. No se crean. Uh, and, you know, we just finished uh, celebrating one of the most wonderful occasions in history, that is Christmas, the birth of Christ. Va vừa rồi thì chúng ta đã mừng lễ Giáng sinh, nói về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Acabamos de terminar la celebración más hermosa en toda la historia de la humanidad, que es el nacimiento del Salvador entre nosotros, la Navidad. Y para los hispanos todavía sigue la fiesta, ¿no? Este fin de semana es el Día de los Reyes, right? And for the Hispanics, I mean, we we like to stretch things out. So this weekend we're still celebrating Christmas. It's uh, it's what we call the wise men, the the coming of the wise men. So we still celebrate that in the Latin community. À, trong những cái cộng đồng Latin đó, thì chúng tôi vẫn tiếp tục à, mừng lễ Giáng sinh à, nói đến cái sự kiện đó là những người à, bác sĩ thông thái đã đến để tìm kiếm Chúa Giêsu. So the Hispanics are still celebrating Christmas. <laughs> cho nên à, cho đến thời điểm này và chúng tôi vẫn tiếp tục mừng lễ Giáng los, sinh. Los Latinos siguen, seguimos celebrando la Navidad, ¿no? Uh, but uh, what we need to understand, lo que tenemos que entender algo de Dios, something of God, is that God is so good que Dios es tan bueno. Và những điều mà chúng ta nhận biết rằng đó là Chúa của chúng ta là, là Ngài là đấng tốt lành. That God, uh, He warns and He speaks to us about the future. Và Ngài nhắc nhở chúng ta và Ngài cũng nói với chúng ta về những cái tương lai là như thế nào. Que Dios nos habla, Dios nos avisa del futuro. He did this with Christmas. Él hizo esto con la Navidad. You know, signs are important. Los... Uh, las uh, uh, rótulos o señales son importantes. Những cái dấu kỳ thì rất là quan trọng cho chúng ta để chúng ta biết được cái thời điểm là như thế nào. I was watching, estaba mirando uh, un, it was a clip, it was a reel, era un, un, un video. And uh, in this video, there was a car, había un carro, that was, uh, that was going down a road and there was a sharp turn. Había una, una curva bien, uh, bien cerrada en el, a, adelante y había un rótulo and there was a sign that said reduce your speed because there's a turn y había un rótulo que decía reduce tu velocidad porque hay una curva en el camino và khi tôi xem một cái video ngắn á thì cái video ngắn nó chiếu đến một cái chiếc xe đang chạy xuống đồi và lúc bây giờ là có một cái khúc ngoặt rất là uh, ngoặt rất là nhanh và ở trước khi đó thì họ có một cái dấu hiệu đó là đó là hãy giảm cái tốc độ của quý vị xuống The sad thing is that the, the driver didn't see the sign. El, lo triste es que el, el que estaba manejando el carro no miró el rótulo. So entró a la, a la vuelta, so he entered into the turn at a high rate of speed. Và cái điều uh, đáng buồn ở tại đây đó là cái người lái xe đó không chú ý cái dấu hiệu của cái bảng uh, thông báo đó và uh, đi qua cái ngõ gạch đó với một cái tốc độ rất là nhanh. Entró en una velocidad alta y a causa de eso, because of the high speed, He, he went off the road, se salió del camino. Và bởi vì anh ta lái rất là nhanh và trong cái ngõ hoặc như vậy thì cuối cùng thể đi lái ra khỏi đường. So signs are important for us. Los rótulos son importantes para nosotros. Những cái dấu hiệu hay là những cái dấu kỳ đó, nó rất là quan trọng cho chúng ta. Because they tell us of things that we don't yet see. Bởi vì nó có nói cho chúng ta những cái điều mà chúng ta chưa thấy được. Porque nos hablan de cosas que todavía no miramos que vienen en camino. En la palabra de Dios, in the word of God, Uh, God gave the world, Dios dio al mundo, uh, many signs about the coming of Jesus, Christmas. Và trong lời của Chúa trong Bình Thánh thì cho chúng ta rất là nhiều những cái dấu hiệu về sự trở về, trở lại của Chúa Giêsu. Uh, there, um, there are things that he did, hay cosas que uh, <coughs> el hizo that he spoke of that really just prepared the world, que preparó el mundo và những điều mà Chúa Giêsu ngài đã phán về những cái thời kỳ cuối cùng đó cũng để chuẩn bị nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho những ngày cuối cùng này. Signs, señas that would confirm who he was kể và những cái confirmar kể những cái điều đó cũng có sẽ xác nhận chúng ta về danh tánh của ngài là như thế nào. An example, por ejemplo, uh, Isaías 7:14, uh, Isaías 7:14, it said that Jesus would be born of a virgin. Ví dụ như ở trong Esai đoạn 14 cũng nói đến cái lời thiên tri đó là Chúa Giêsu sẽ được sanh ra bởi một người nữ đồng trinh. Decía que Jesús iba a nacer de una virgen. And Isaiah wrote it, wrote this prophecy inspired by the Holy Spirit. Isaías escribió esta profecía inspirado por el Espíritu Santo 700 años antes que sucediera. 700 years before it happened. 700 years, 700 años. 
Và bởi Thánh Linh Cảm Động đã bày tỏ cho tiên tri Esai Mà ông ta đã viết ra những cái lời này Đó là người nữ đồng trinh sẽ sanh ra một người một con trai Và cái lời tiên tri này đã vượt uh, chép ra trước 700 năm trước khi mà Chúa Giêsu sanh ra God told the world that Christ would be born of a virgin was 700 years notice. 700 năm trước khi Chúa Giêsu sanh ra thì Đức Chúa Trời ngài đã phán thông qua tiên tri của ngài đó là ngài sẽ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh. Dios le dijo al mundo que Jesús iba a nacer a través de una virgen 700 años antes que sucediera. I can't tell you what I'm going to be doing tomorrow. Dĩ nhiên, let alone 700 years. Dĩ nhiên tôi không thể nói cho quý vị biết điều gì xảy ra ngày ngày mai. Uh, chắc đừng nói đến 700 năm là như thế nào. Yo no te puedo decir lo que voy a estar haciendo mañana, mucho menos 700 años de ahorita, no? But God does, but Dios sí sabe, God knows. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta ngài biết trước mọi sự. And he gives signs, he da uh, señas. Và ngài cũng cho chúng ta những cái dấu hiệu cho những điều sẽ xảy ra đến. Uh, La palabra de Dios dice, the word of God tells us uh, that he would be born in Bethlehem, que iba a nacer en Belén. Và lời tiên tri cũng cho chúng ta biết rằng Chúa ngài đã được sanh ra ở tại Bethlehem. Micah chapter 5 verse 2, Micah, Micahs capítulo 5 verso 2. Ở trong sách Micah đoạn 5 câu số 2 cho chúng ta biết được điều đó. And where was Christ born? And where nació Cristo Jesús? In Belén de Judea, in Bethlehem of Judea. And Micah was written 400 years. Y Micah, Micahs profetizó unos 400 años antes que sucedió. 400 years before it happened. Và tiên tri Micah ông ta đã dự đoán trước điều này 400 năm trước khi mà Chúa Giêsu sanh ra. Đó là Chúa Giêsu sẽ được sanh ra ở tại thành Bethlehem. And there are many other prophecies. Y hay muchas otras profecías. Và dĩ nhiên có còn rất là nhiều những lời tiên tri khác nhau nữa. That are exact, que son exactas. Và những cái điều đó được xảy ra giống như những lời tiên tri đã đã dự đoán. They are not vague prophecies, no son profecías uh, nubladas o no claras. Đây không phải là những lời tiên tri hảo huyền. They're very clear, son muy claras. Nhưng mà những lời tiên tri này rất là rõ ràng. And they're very specific, y son muy specific. Và rất là chính xác. It's not like Nostradamus. A lot of people, oh Nostradamus, you know. Uh, nó không phải giống như những cái sự Nostradamus hay là người nói đến sự mơ tưởng. You know, Nostradamus did not give any specifics, no real specificas. Bởi vì những sự mơ tưởng đó nó không nói đến một sự chính vague. xác nào cả. Eran, eran profecías bien, bien uh, ilusivas, very general. Và nhiều là tiên tri của ngày hôm nay nói rất là, rất là, rất là chung chung mà thôi. But God is specific, Dios is specifico. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là rất là rõ ràng và chính xác. Uh, so much so one of the prophecies concerning Christ a uh, tal grado que una de las profecías conforme a Cristo dijo que él iba a venir de Egipto de you come out of Egypt và ngay cả lời tiên tri cũng cho chúng ta biết rằng đó là Chúa ngài sẽ ra từ uh, xứ Egipto that the Messiah would come out of Egypt que el Mesías iba a salir de Egipto đó là đấng Messi sẽ ra, ra từ uh, xứ Egipto và điều đó đã được ứng nghiệm One of the uh, occurrences in the Christmas narrative, una de las, uh, una de las ocasiones en la narrativa navideña, was that God told Joseph, Dios le dijo a José, in a dream, in un sueño, toma tu esposa María, toma la criatura Jesucristo y vete a Egipto. Và khi Chúa Giêsu được sanh ra thì Thiên Sứ đã xuất hiện và đã nói cùng với Mary và Joseph rằng đó là hãy đem Chúa Giêsu qua xứ Egypt để lánh nạn và họ đã đi qua xứ Egypt. So Joseph left to Egypt. José se fue a Egipto junto María y Jesucristo. Như vậy thì uh, Joseph, Mary và Chúa Giêsu đã từ ở uh, thành Jerusalem để đi qua ở uh, uh, Bethlehem để đi qua ở bên xứ Egypt. And after Herod had died, después que Herodes murió Then God told Joseph go back. Và khi mà Herod đã qua đời thì lúc bây giờ Đức Chúa Trời lại thông qua uh, thiên sứ của Ngài phán là hãy trở về. Y después que Herodes murió, entonces el Señor le dijo regresa. So God gives signs. Dios da uh, avisos, rótulos. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng đã luôn có những cái dấu hiệu để báo chúng ta những điều sẽ And xảy đến. This is about the birth of Christ. Eso trató del nacimiento de Cristo Jesús. And in the same way, in la misma manera, that God was faithful to fulfill what he said and the place and how Jesus would be born, he also tells us that Jesus Christ will come back 
again a second time. Những cái lời tiên tri đó nói rất là chính xác về sự kiện Chúa Giêsu đã được sinh ra như thế nào thì những cái lời tiên tri nói về sự kiện Chúa Giêsu sẽ trở lại như thế nào cũng sẽ được ứng nghiệm như thế đó. En la misma manera que Dios fue, fue fiel para cumplir lo que él había dicho de conforme al nacimiento de Cristo Jesús, en su nacimiento, en la misma manera Dios ha dicho que Cristo Jesús va a regresar a esta tierra otra vez por segunda vez. And in the same way that God was faithful to fulfill everything he said about the birth of Christ, he will come back again. Và những điều mà người ta đã phán về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã xảy ra chính xác như thế nào thì sự chính xác đó nó cũng sẽ được xảy ra đến với cái sự trở lại của Chúa Giêsu một ngày nào đó trên thế giới. Y la misma manera que él fue fiel para cumplir con todo lo que él dijo conforme a su nacimiento durante este tiempo de Navidad, Dios va a ser fiel para cumplir su promesa en la segunda venida de Cristo Jesús. En otras palabras, in other words, Jesus is going to come back again, be ready. No, một cách khác nói là Chúa Giêsu ngài chắc chắn sẽ trở lại, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày đó. En otras palabras, Jesús va a venir otra vez, hay que estar listos. Let's be ready. Cho nên so, chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày mà Chúa Giêsu ngài trở lại. So what are the things we need to look for? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mirar. Những cái điều mà chúng ta sẽ thấy trước khi Chúa Giêsu sẽ trở lại, những điều sẽ xảy ra là những điều như thế nào? In Matthew 24, Matthew 24, verses 1 to 14, Jesus tells us these are the things we need to look for. El Señor nos dice, estas son las cosas que tenemos que mirar. Ở trong sách Matthew đoạn 24 thì Chúa Giêsu ngài đã phán chúng ta những cái dấu kỳ, những cái sự kiện sẽ xảy ra trước khi mà ngài sẽ đến. I'm going to read it in English and Spanish and then we're going to read it in Vietnamese. Yeah. Uh, the word of God says like as follows. Then Jesus went out and departed from the temple and he came to his disciples to show them the buildings of the temple. And Jesus said to them, do you, do you see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone will be left upon another that, not, uh, that shall not be thrown down. Uh, he sat on the Mount of Olives and the disciples came to him privately saying, tell us when these, when these things will be. And what will be the sign of your coming at the end of the age? And Jesus answered and he said to them, Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you're not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these things are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation, and they will kill you. And you will be hated uh, by the nations for my name's sake. And there will be many that will be offended and will betray one another. And they will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because of lawlessness that abounds, the love of many will grow cold. But the one that endures to the end, he shall be saved. And the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end. Will come. Go ahead and read in Vietnamese. Ở trong sách Matthew đoạn 24 từ câu số 1 cho đến câu số 14 chép rằng khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, đường đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng ngài và nói rằng Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các người, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và đồng đất. Xong, mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều Thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lòng Nhưng kẻ nào bình trí cho đến cuối cùng Thì sẽ được cứu Tin là này và nước nước chúa trời sẽ được giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến 
Uh, Mateo 24, 1, 14 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondió él y les dijo, ven todo esto de cierto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo y respondió Jesús y les dijo mirad que nadie nos engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán y orarán, o, oirán de guerras y rumores de guerras mirad que no se enturbe sus corazones porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. So Jesus is telling us things that are going to be happening in the last days in the scripture. Chúa Sư Ngài đang phán cùng với chúng ta những điều sẽ xảy ra trước khi uh, trong ngày ngày cuối cùng và ngày toàn thế này. As followers of Jesus Christ, como seguidores de Cristo Jesús, eso nos hace a nosotros. That makes us disciples of Jesus. Và khi mà chúng ta nhận biết những điều này là những môn đồ của Chúa, chúng ta cần phải nhận biết. Eso nos hace discípulos de Cristo Jesús. Uh, el Señor empezó con doce discípulos. He started his ministry with twelve disciples. Và chúng ta biết rằng Chúa Jesús ngài bắt đầu chức vụ của ngài với mười hai môn đồ. He didn't stay just with twelve disciples, pero no nomás. En, uh, enseñó a doce discípulos. Nhưng mà ngài không chỉ dừng lại ở con số 12 môn đồ mà thôi. The scripture references up to 70. A veces la escritura referencia hasta 70 discípulos que rồi, iban con el Señor. Có 70 môn đồ khác nữa. He said, "Un discípulo and to be a disciple of Jesus doesn't mean that you just go to church on Sundays." Khi chúng ta đã trở nên là môn đồ của Chúa không có nghĩa là chúng ta chỉ đến vào hội thánh vào chủ nhật mà thôi. Ser discípulo no significa solamente ir a la iglesia los domingos. Ser un discípulo, to be a disciple of Jesus Christ, means that you are intentionally going to follow him every day of your life. La môn đồ của Chúa có nghĩa là chúng ta cứ mỗi một ngày chúng ta sẽ quyết định, sẽ đi theo Ngài. Significa discípulos que con intención tú vas a seguir a Cristo Jesús todos los días de tu vida. Not just when you're near a church, no solamente cuando estás en la iglesia. Không phải chỉ đi vào hội thánh vào Chủ nhật mà thôi. Or when your husband is watching, or cuando tu esposo te está mirando. Hay là khi mà chồng chúng ta hoặc là vợ chúng ta or, nhìn chúng ta và chúng ta thì chúng ta mới quyết định theo Chúa. Or when your wife is watching, or cuando tu esposa está mirando. Hay là vợ chúng ta nhìn chúng ta thì chúng ta mới theo Chúa. Or when your mom and dad are watching, or cuando tus padres están mirando. Hoặc khi là bố mẹ của chúng ta nhìn chúng ta thì chúng ta mới đi theo Chúa. To be a disciple, ser un discípulo, significa means that you're going to follow Jesus every day of your life. Until he comes back to take us to heaven, or we go to him. Và môn đồ là môn đề của Chúa có nghĩa là chúng ta sẽ theo ngài mỗi một ngày cho đến khi ngài Chúa trở lại và ngài sẽ đem chúng ta trở về cùng với ngài. And discipleship has privileges. This is allowed in privileges. Và những môn đề của Chúa chúng ta cũng có những cái đặc ân. How many you know? Quanto sẽ sao? That it is a privilege to be called a child of God. Có ai trong vòng chúng ta biết rằng chúng ta là đặc ân để chúng ta được trở nên là con cái của Chúa? Que es un gran privilegio ser llamado hijo e hija de Dios. It's not just whatever, it's a blessing, it's una bendición. Cho nên con cái của Chúa đó là một sự phước hạnh của Chúa chứ không phải là cái điều mà chúng ta gọi là tùy tùy It is such a blessing, it's tan grande la bendición que los discípulos, the disciples, after the multitudes left, después que las multitudes se fueron, they came to Jesus personally. Mà chúng ta thấy rằng cứ mỗi khi mà Chúa Giêsu ngài chia sẻ xong thì mọi người đều đi về, nhưng mà những môn đệ môn đệ của Chúa ở cùng với ngài. Los discípulos vinieron a él personalmente. How many guys know that not just whoever can walk into the president's office? Có ai trong vòng chúng ta biết rằng không phải ai cũng có thể bước vào ở trong cái văn phòng của tổng thống. Quantos de ustedes que no 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 cualquiera puede entrar a la oficina del presidente, no? 
Try it. Go up to Washington. See if they if you can walk in the front door. Quý vị cứ thử thử đi và đi lên Washington á. Quý vị bước vào trong văn phòng của chính phủ á, à, tổng thống đó quý vị có được vào không à? Intenta lo voy a a la Casa Blanca a ver si te dejan entrar por la puerta de enfrente. I guarantee you they won't. Thì chắc chắn là họ sẽ không cho chúng ta bước vào. Te garantizo que no te van a dejar entrar. But the disciples, los discípulos, tenían acceso inmediato. I Jesus, they had immediate access to Jesus. Nhưng mà là những môn đệ của Chúa thì các môn đệ cũng vậy, môn đệ của Chúa cũng vậy có thể bước vào ở trong sự nhiệm của Chúa mỗi ngày. And after Jesus said, "Do you see the temple?" The spies came, Señor dijo, "Mira el templo." It was a beautiful temple, era un templo hermoso. Uh, just one of those blocks of of granite is about 9 feet by 10 feet by 20 feet. Và cái đền thờ của block. Chúa ở tại Jerusalem nó rất là đẹp và cứ mỗi một cái block như vậy hay là một cái cột, cột trụ như vậy thì nó cao khoảng 9 feet, 9 feet hoặc là 10 feet. Eh, un bloque del, del templo era uh, 9 pies por 10 pies por 20 pies, un bloque, just, no más uno. Josephus, uh, the, Greek, the Jewish historian, Josefo, uno, Josefas, uno de los historiadores uh, judíos, said that you could see Jerusalem because of the temple miles away. Và một trong những sử gia nổi tiếng của dân Israel đó là Josephus thì ông nói rằng à, chúng ta từ rất là xa đều có thể nhìn thấy đền thờ của Chúa. Josephus dijo que podías divisar a, a Jerusalén hasta mías a causa del templo. It looked like a snow-capped mountain. Parecía una montaña con nieve el templo. À, nó cũng giống như là một cái đỉnh núi rất là cao mà trên đó chúng ta có thể thấy được tuyết thì cũng giống như vậy chúng ta dễ dàng thấy được uh, cái đền thờ. And the temple had taken years to build. El templo había tomado años para edificar. Và nó đòi hỏi rất là nhiều năm để có thể xây được xây hoàn tất cái đền thờ đó. And Jesus said, "You see this temple?" Le dijo a los discípulos, "Miran este templo." Và Chúa Jesus nói cùng với các môn đồ rằng hãy nhìn xem cái đền thờ này. And he said, "Not one stone will be left upon another." Và ngài nói rằng sẽ không có một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác. Dijo, ni una piedra va a estar dejada sobre otra piedra en less than 70 years, menos de 70 años. Và cái lời tiên tri đó đã được xảy ra sau 70 năm sau, thì điều đó được xứng The Roman armies, los ejércitos romanos, entraron a Jerusalem, they came into Jerusalem. Và trong lịch sử chúng ta biết rằng đó là uh, 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 đại quân La Mã đã tiến vào ở trong thành Israel. 70 years, 70 años. Cái lời tiên tri đó nó được xảy ra 70 năm sau khi mà Chúa Jesus ngài phán. And not one stone, they leveled the temple. Và tất cả những lính La Mã đó họ đã sang bằng cả cái đền thờ đó và không có một viên đá nào trồng trên một viên đá nào. Los ejércitos romanos tumbaron y plasmaron el templo. They destroyed it completamente. They completely destroyed it. Họ hủy phá hoàn toàn cái đền thờ này. Fulfilling the words of Christ, cumpliendo las palabras de Cristo. Và điều đó đã được ứng nghiệm, đã que xảy ra điều mà Chúa Ngài đã phán. Que ni una piedra, that not one rock would remain upon another rock. Que ni una piedra iba a permanecer sobre otra piedra. Và cái lời tiên tri đó được ứng nghiệm đến độ đó là không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá. What does this tell us about God? Que nos dice esto de Dios? Điều này nói về điều gì về Chúa của chúng ta? It tells us that God is faithful. Nos deja saber que Dios es fiel. Nó nói cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta vẫn là đấng thành tín. And that what God has said, y lo que Dios ha dicho, va a suceder. What God has said is going to happen. Và điều đó xác định một điều rằng đó là điều gì mà Chúa ngài đã phán thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. What are the things that Jesus said in these verses we need to look for? Cuáles son las cosas que el Señor dijo en esos versos que tenemos que mirar? Và cái sự sụp đổ của cái đền thờ này thì còn những điều nào nữa, những dấu kỳ, dấu hiệu nào nữa mà chúng ta cần phải học hỏi? He talked about wars, hablo de guerras. Và nói, ngài nói về những chiến tranh. Wars have always existed. Tu guerra siempre han existido. But in the days that Christ is coming, they will increase in frequency. Và ngày hôm nay chiến tranh vẫn đang xảy ra và khi mà ngày mà Chúa gần đến đó, thì những cái chiến tranh nó càng xảy ra nhiều hơn nữa. En la venida del Señor, los días van a, la, las guerras van a aumentar. Van a aumentar. We see it happening around us. Lo miramos a, uh, sucediendo alrededor de nosotros. We have the Ukrainian war. Tenemos la guerra en Ucrania. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn đang thấy những chiến tranh xảy ra giống như ở tại Ukraine. We, we have the war in Israel. Tenemos la guerra en Israel. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang thấy những chiến tranh đang xảy ra ở tại Israel. When you turn on, when you look up your news feed, cuando miras tu 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 uh, feed de de noticias, uh, they're dropping bombs in uh, in the Middle East and in Medio Oriente. They're they're dropping bombs on U.S. troops. En las tropas de los Estados Unidos, they're being bombed. 
over a hundred times in the last six months, más de cien veces en los últimos uh, 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 seis meses. Mà cứ mỗi khi mà chúng ta mở máy để chúng ta nghe xem những cái thông tin thì chúng ta thấy rằng là việc đó là thả bom hay là chiến tranh nó đã xảy ra và cứ mỗi ngày nó đã xảy ra như vậy trong vòng sáu tháng qua ở tại Israel. Iran is instigating war with everybody. Và ngày hôm nay thì Iran cũng vậy, cũng đang chuẩn bị để tham gia và chiến tranh với tất cả mọi quốc gia. Con todo mundo. What is that? Frequency. Frequencia va a aumentar. It's going to continue to increase. Và cái sự cái cái sự uh, tỷ lệ của chiến tranh đó nó càng lúc càng gia tăng. How many guys know uh, four days ago? How many saw the earthquake in Japan? Và bốn ngày vừa qua thì uh, quý vị có nhớ đến Quatro cái sự động đất ở tại Nhật Bản không ạ? Japón tuvo un terremoto. They had an earthquake that man, it's it's impressive. It's impressive. It's impressive. Và đây một động đất rất là lớn. It's scary. It's it's temoroso. Và rất là sợ hãi. How many guys know that we had an earthquake yesterday? Right here. Yeah. 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 Uh, we didn't feel it, but it happened. No lo sentimos, pero sucedió. Bởi vì cái động đất nó nhỏ quá, cho nên chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà nó đã xảy ra. He said wars. Él dijo guerras, terremotos, earthquakes. Uh, él dijo nación en contra nación, nation against nation. Và rồi không chỉ là những cái động đất, nhưng mà các quốc gia sẽ nghịch cùng các quốc gia khác. These are all things. Estas son cosas que el señor habló. When you talk about nations. Cuando hablas de naciones, you're talking about cultures. Estamos hablando de culturas. Khi chúng ta đang nói đến các quốc gia, chúng ta cũng đang nói đến những các văn hóa khác nhau. We're having cultural wars. Estamos teniendo uh, uh, guerras culturales right now. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang có những chiến tranh văn hóa. It's not a secret. It's a secret. What do they call it? Que lo llaman? They call it what? They call it racism. Và ngày hôm nay họ là 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 đó là phân biệt chủng tộc. Que lo llaman? Que llaman? Que eso? Que lo llaman? Lo llaman racismo. It's all that's racism. It's all racism. You know, los los uh, los los uh, los hispanos en contra los afroamericanos, los afroamericanos en contra los anglos, and los anglos en contra los asiáticos. You know, you have the Hispanics against the uh, African Americans, African Americans against the Anglo Saxons, the Anglo Saxons against the the Asian culture. It, it's culture wars. Son guerras culturales. What is that? ¿Qué es eso? It's nation against nation. Es nación ahí? contra nación. Aquí, right here, in our culture, en nuestra cultura, right now, ahorita. Ngay cả ở tại Cali, chúng ta đã, đã, đã thấy những sự chiến tranh và văn hóa đó vẫn đang xảy ra. Ví dụ như những người Mã Thế Cơ, ví dụ người Mỹ và người người Châu Phi, rồi những người Á Châu đều có những sự tranh chiến về uh, vấn đề văn hóa. In verse 12 of Matthew 24, verso 12 del Mateo 24, he talked about lawlessness. Él habló de de la ausencia de orden y ley. Ở trong câu số 12 nói rằng vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì và ngày hôm nay chúng ta đang thấy nhớ, tội ác nó càng lúc càng thêm nhiều và lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Jesus in these verses in this chapter in esos versos he references the days of Noah. Él hace referencia a los días de Noé. Ngài cũng chỉ đến cái ngày của chúng ta ngày hôm nay giống như ngày của Noé ngày xưa. And he said as it was in the days of Noah so will be in the days of the coming of the man. Và, và ngày mà Chúa trở lại thì giống như cái thế giới của chúng ta giống như ngày của Noé. Él dijo que como eran los días de Noé, así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. How was it in the days of Noah? ¿Cómo estuvo en los días de Noé? Và Noah? ngày của Noé là ngày như thế nào? In Genesis 6, 11, 12, and Genesis 6, 11, and 12, God tells us, Dios nos dice. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 từ câu số 9, Uh, in Genesis 6, 11 and Genesis 6, 11 the word of God says la palabra de Dios dice que la tierra estaba corrupta delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia that the earth was corrupt before God and the earth was filled with violence Genesis 6, 11 and it says 6, 11 chép rằng thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dãy sự hôn ác Do you guys know what the word, the Hebrew word for violence is? Ustedes saben que es la palabra hebrea de violencia. Ở trong cái từ ngữ Hiba đó, nói với cái từ bạo động hay là từ... I'm going to tell you this morning, te voy a decir esta mañana. The Hebrew word for violence, la palabra hebrea para violencia. Get this. Es Hamas. Và cái từ ngữ bạo động á, ở trong từ hy bá nó được nói tới là... Como fue en los días de Noé, as it was in the days of Noah. 
So it will be in the days of the coming of the man. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. La tierra va a estar llena. The earth will be filled with Hamas. Và những cái sự bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời Anybody mặt này là Hamas liên quan. Và ngày hôm nay chúng ta đang thấy Hamas đang hành động đó. Anh nói yêu tôi Hamas ultimamente. Quý vị có thấy những cái hoạt động của Hamas đó đầy dẫy như sự hung ác đó. The world is filled with Hamas. Và thế giới đầy dẫy những sự Hamas hay là những sự hung bạo. Hamas está en los noticieros por todo el mundo. Uh, Hamas is in the world news right now in every news station. Và ngày hôm nay trong tất cả những cái thông tin kênh thông tin đó đều nói đến cái tên Hamas. They mention the word Hamas. Và là thành phần uh, phần, phần tử khủng bố đó quý vị. What are we talking about? Because estamos hablando We're talking about signs. Cho nên chúng ta đang nói đến những cái dấu kỳ mà lời của Chúa đã được chép trước trước đó. God gave us signs when Jesus would be born for Christmas. Chúa ngài đã cho chúng ta những cái dấu hiệu trước khi Chúa Giêsu ngài sinh ra để chúng ta ngày hôm nay có mùa Giáng sinh. Dios nos dio señas del nacimiento del Salvador. Jesus said, El Señor dijo hace 2000 años atrás, 2000 years ago, the earth will be filled with Hamas. Và hơn 2000 năm trước thì Chúa Giêsu ngài đã phán rằng thế giới đầy dẫy những sự hung ác bởi Hamas. Que la tierra iba a estar llena de Hamas, violence, violencia. Và những sự hung ác đó, hung bạo đó. Que nos está diciendo Dios. What is God telling us? Như vậy điều mà Chúa đang nói với chúng ta là điều gì? What is God telling us? Que nos está diciendo Chúa Dios. Chúa đang phán với chúng ta điều gì ngày hôm nay? You know what he's telling us? Quý vị biết Ngài đang phán Sao là điều gì không? Diciendo, que Cristo viene otra vez Jesus is coming again Điều mà Chúa đang phán chúng ta đó là Ngày mà Chúa trở lại gần rồi quý vị Be ready Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại Be ready Chúng ta hãy chuẩn bị Say listo Are you ready? Quý vị đã chuẩn bị chưa? Are you ready? Quý vị đã chuẩn bị chưa? If Jesus came right now, because he can come right now, there's nothing else that needs to happen. Él puede venir ahorita. Would you go to heaven? Nếu như ngày hôm nay ngày trở lại thì chúng ta có chắc chắn được vào ở trong nước thiên đàng của ngài không? Or are there things right now that keep you from him? Có những cái điều gì ở trong thế gian này vẫn đang kiềm chế quý vị và cho chúng ta bị cách xa với ngài? You know what? So I'm scared. Nothing can keep you from the love of God. Hãy nhớ rằng chẳng có điều gì sẽ làm chúng ta cách xa tình yêu của Đức Chúa Trời. Did you hear me? Me oyeron? Quý vị có nghe rõ điều đó mà? Did you hear me? Me oyeron? Quý vị có nghe rõ điều đó mà? Nothing can keep you from the love of God. Hãy nhớ rằng chẳng có điều gì có thể làm chúng ta cách xa với tình yêu của Đức Chúa Trời. Nada puede detenerte a ti del amor de Dios. Nothing. Chẳng có điều gì có thể làm chúng ta cách xa với tình yêu của Chúa. No problem. Big enough to keep you from God. Những cái vấn đề cũng ta nên được ta có lớn lắm cũng không thể nào làm cách xa chúng ta với Chúa tình yêu của Chúa. No hay problema demasiadamente grande que no te pueda detener de Dios. No hay enfermedad tan grande que no te pueda detener del amor de Dios. There is no greater sickness that can keep you from the love of God. Và cũng chẳng có những cái sự bệnh tật dù có lớn đi bao nhiêu chăng nữa cũng có thể chẳng có thể làm chúng ta cách xa với tình yêu của Ngài. There is no poverty that can keep you from the love of God. Và ngay cả những sự nghèo khó cũng chẳng thể làm thế nào cách xa làm chúng ta cách xa với tình yêu của Đức Chúa Trời. No hay ninguna pobreza que te pueda detener del amor de Dios. There's only one thing that can keep you from the love of God. Only one. Chỉ có một cái điều có thể làm chúng ta cách xa với tình yêu của Đức Chúa Trời. Solamente hay una cosa que puede detenerte a ti del amor de Dios. Una. Chỉ có một điều. Just one. Chỉ có một điều mà thôi. You know what that thing is? Quý vị có biết điều đó là gì không ạ? Sao cái 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 It's you. Đó là chính quyết định của quý vị. It's you. Chính quyết định của quý vị. You are the only one that can keep you from the love of God. Quyết định của quý vị có thể khiến cho quý vị cách xa với tình yêu của Đức Chúa Trời. Tú eres el único, la única, que puede detenerte a ti mismo del amor de Dios. Because you can try to run from God. Bởi vì quý vị có thể quyết định chạy trốn khỏi Chúa. Porque puedes tratar de huir de Dios. You can try to deny God. Quý vị có thể từ khước Chúa. Puedes tratar de negar a Dios. 
You cannot love God. Tú puedes aborre. You can hate God. Tú puedes aborrecer a Dios. Quý vị có thể quyết định không yêu mến Chúa hoặc là hận thù ngay cả Chúa. But you know what God does? Because tú sao lại cái Dios hace? Nhưng mà quý vị có biết điều mà Chúa ngài thực hiện trên đời sống chúng ta là gì? Still loves you. Ngài vẫn yêu chúng ta mặc dù chúng ta có quyết định như thế nào đi. You can hate him. Ngài có thể chúng ta có thể hận thù ngài. Tú lo puedes odiar. Pero el amor de Dios sigue derramándose hacia ti. The love of God, you can hate him. Chúng ta có thể hận ngài. But the love of God, nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời, is gonna keep on flowing. Vẫn tiếp tục. Và sự chuyển đến cho chúng ta. Fluyendo. Tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục chuyển đến cho chúng ta. He's gonna give you life. Và ngài sẽ cho chúng ta sự sống của ngài. He's gonna allow you to wake up again tomorrow. Và ngài sẽ cho chúng ta sẽ được sức lại. Thế và permitir que tú despiertes otra vez mañana. He's gonna give you food on your table. Te va a dar comida tu mesa. Ngài vẫn tiếp tục cung ứng tất cả những nhu cầu tại cửa hàng của chúng ta. And again, một lần nữa. And again, vẫn tiếp tục tiếp tục cung ứng. And again, the deal của ngài tiếp tục cung ứng. And again, God is gonna keep coming after you. Ngài vẫn tiếp tục đến với mỗi đời sống của chúng ta. Dios va a seguir viniendo tras de ti. You know why? Sabes por qué? We really are the same. Because he loves you. Bởi vì Ngài yêu mến chúng ta. Porque te ama. And the only one that can keep you from his love va. is you. Và cái điều duy nhất có thể khiến chúng ta cách xa khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đó là quyết định của chúng ta. El único que puede negar su amor hacia ti eres tú. For love to be love, để tình yêu nó có thể thật sự là yêu, para que el amor sea el amor, there has to be a relationship. Để tình yêu được 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 yêu là thì phải có một cái sự tiếp nhận lẫn nhau. Tiene que haber una relación. And God is calling you to stop running from Him. Và ngày hôm nay Chúa ngài đang kêu gọi quý vị hãy ngưng lại đừng có chạy trốn khỏi Chúa nữa. Y Dios nos está llamando de dejar de huir de él, sino acudirlo a él. Stop running from him. Đừng chạy trốn khỏi ngài nữa. And start running to him. Và bây giờ chúng ta hãy chạy đến cùng với ngài. How many of you this morning want to run to God? Buổi sáng nay có ai trong phòng chúng ta muốn chạy đến cùng với ngài không? esta mañana quieren correr a Dios. You want to run to God. Get us out of this. muốn chạy đến cùng với Ngài trong buổi sáng này không? You want His grace. Get us out of Ngài trong phòng chúng ta muốn ân điển của Chúa. His help. Get us out of Muốn sức khỏe Ngài ban cho. You want His power in your life. Nếu chúng ta muốn quyền năng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Vida. You need Him to open doors that cannot be open. Necesitas que él abra puertas que no se pueden abrir. Chúng ta cần Chúa mở những cánh cửa mà lúc trước đã từng đóng rồi, là đóng rồi. If that is you this morning, say yes, it is to us this morning. Và nếu như quý vị muốn quyết định như vậy, I want you to bow your head. Inclina tu cabeza ahí donde estás, right there where you're at. Xin mời quý vị hãy cúi đầu xuống đây. As we conclude, cuando mm-hmm. concluimos, y no más dile al Señor, just tell the Lord. Và hãy nói cùng với Chúa rằng, tell the Lord, Lord Jesus Christ, dile al Señor, Señor Jesucristo, le Chúa Jesucristo. Yo confieso con mis labios. I confess with my lips. Hay nói với Chúa rằng Chúa ơi, ngày hôm nay con xin nhận. And I believe in my heart. Yo creo en mi corazón. Và con tin vào hết cả tấm lòng của con. Que tú eres el hijo de Dios. That you are the son of God. Ngài là con của Đức Chúa Trời. And the signs that you have given about your coming. Và những cái dấu kỳ mà Ngài đã phán về sự trở lại của Ngài. Señas que tú has dado de tu segunda venida, Señor. Las miramos. We see them. Và chúng con đã thấy những cái dấu kỳ đó, những dấu hiệu đó. We understand that your coming is sooner than later. Và con chúng con biết rằng ngày một ngày nào đó ngày sẽ đến, ngày sẽ trở lại. Que tu venidas más temprano que más tarde. Cristo Jesús, Jesus Christ. Để Chúa Jesus Christ, ayúdame, help me to be ready. Xin ngài giúp đỡ chúng con để chúng con sẵn sàng. Ayúdame estar listo ahora, today. Ngài giúp đỡ chúng con trong ngày hôm nay. Jesus, I receive you as my savior. Để Chúa chúng con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa trên cuộc đời của chúng con. Jesus, te recibo como mi Salvador. Para estar listo en tu vida này. Venida. To be ready in your coming. Để chúng con được sẵn sàng để tiếp nhận sự trở lại của Ngài. Jesus, I'm ready. Jesus, estoy listo. Để Chúa Jesus, chúng con đã sẵn sàng. I'm ready. Estoy listo. Chúng con đã sẵn sàng. 
I'm ready because you live in me today. Ngô đã sẵn sàng bởi vì Ngài đang sống ở trong đời sống của chúng con ngày hôm nay. Estoy listo porque tú vives en mí ahora a través de la presencia del Espíritu Santo because of the presence of the Holy Spirit in me. Chúng con sẵn sàng bởi vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ở cùng với chúng con. Just tell God this morning, dile al Señor esta mañana. Hãy nói với Chúa trong buổi ngày hôm nay. Say thank you God, dile gracias. Cảm ơn Ngài. Tell him, say thank you God. Hãy nói với Đức Chúa Trời rằng cảm ơn Ngài. I don't understand everything, but thank you. Có lẽ những điều con không có thể hiểu đất, hiểu hết tất cả mọi điều, nhưng mà cũng ngon cảm ơn Ngài. Pero gracias. Gracias que me ayudas a estar listo. Thank you that you help me to be ready. Con cảm ơn Chúa vì Ngài giúp đỡ con để sẵn sàng tiếp nhận Ngài trở lại, ngày Ngài trở lại. I thank you in Jesus name. Con cảm cảm ơn Ngài vẫn con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. And everybody said it from the list. Amen. Let us stand from the list here. Let's go. Put your hands up. Put your hands up. I want you to do me a favor. Ask me a favor. Put your hands in front of you today. Bởi vì các thầy đưa tay ra trước mặt mình. Si tú oraste esa oración, pon tus manos enfrente de ti. Put your hands in front of you today. Bởi vì các thầy đưa tay ra như thế này. And just tell the Lord, you must hear the Señor. Jesus. Và hãy nói với Chúa Jesus rằng Chúa Jesus ơi. I give you my hands. Con dâng đôi tay của con cho ngài. I give you my life. Con dâng đời sống của con cho ngài. Dile al Señor, Señor, te doy mis manos, te entrego mi vida. Al ciento por ciento, one hundred percent. Một trăm phần trăm con dâng đời sống của con cho ngài. I give it to you today. Te lo entrego ti ahora. Con dâng cho ngài ngày hôm nay đời sống của con. In the name of Jesus Christ and Jesus name. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Dios le bendiga. Y xin Chúa ngài ban phước cho mỗi đời sống của quý vị ông bà anh chị em. Và hãy nói với người kia bên chúng ta rằng chúng ta đã sẵn sàng trong năm này. Chúng ta đã sẵn sàng trong trong năm này. God bless you, Dios le bendiga. There's water at the table. I want la mesa. There's water. Chúng ta ban phước cho mỗi đời sống của quý vị. Take a donut. Lleva te una dona. There's also some food. También hay unas cajas de comida. There's some packaged food that you can take. Don't take a lot. Just take what you need. Toma lo que tú ocupas. Leave some for somebody else. Deja para alguien más que se lleve también. Amen. Ah, se puede dejar. Hay una dona, coffee, o bien una semana bendecida. Và chúng ta cũng có những phần quà ở tại nơi kia mà xin mỗi quý vị ông bà chị em có thể lấy một phần và chúng ta cũng dành cho những người khác nữa. Cảm ơn quý vị ông bà chị em thật nhiều. Just to remind you to everybody that we won't be taking the tent over to the food bank. We will be taking it apart, taking it down. So uh, anybody that's free can help us take the chairs to the to the truck and. Uh...